Hello, hello. Good evening, everyone. Or, well, good evening, Floor. Um, but good evening to the rest that might be joining later and maybe watching the recording. Um, welcome to the second last class for this module. We are just one class away from basically wrapping up with, uh, you know, this um, set of classes. And uh, I have to say that so far, it has been a great experience. We have had the chance, you know, to learn many topics and going through um to through many examples and vocabulary, which is one of the most important things. In my perspective, I think we have learned a lot. But tonight is going to be a very, very loaded uh evening because we have some reading activities. We also have some um statements in the past that we're going to be um, mentioning, you know, mostly with the pass of B. We also are going to be doing double H questions or B questions um, in the past. And uh, I think that we're only going to be able to cover up to the contractions. So those are going to be like the main things we're going to cover tonight. Probably we will have time to go ahead and um, discuss a conversation because we have another conversation for this evening. So it's very possible that we're going to have, you know, the chance to go ahead and, and cover that too. But um, we're going to see. We're going to see if we have the chance. And um, yeah, apart from the ideas of uh, working for this evening, I also have the expectation of hearing from you um, with the last question. And uh, this time around is going to be something very, very easy. I feel like everyone has, you know, a preference when it comes to that topic. And um, I feel like we're not, we are going to get to hear some great examples tonight um, with, you know, the question that I have for you. And the question is simple. It's simply, what is your favorite song or what is your favorite artist? Okay, I know that people don't have like a favorite song and it's, you know, common that people say that they don't have one favorite, but maybe they have a favorite artist. So we're going to hear if, um, you know, you guys have a preference on that realm. And also, I would like you to explain, you know, a little bit of why is it that you have that preference towards that specific um, area of music and also... Um, why is this your favorite song or your, your favorite artist? I feel like um starting to hear from Jonathan. So, Jonathan, in your case, tell us, who is your favorite um artist or what is your favorite song? Okay, uh, good evening. Um, good evening. Maybe I have a good question. Mm, maybe it's a group uh thing in pala uh cause uh I don't know make me cause uh feeling on re rela relax mm -hmm. and always like the music uh, uh independence music right okay so it's team impala yeah team impala I recommend okay. <laughs> yeah, I give it a try. I have never really heard anything from them, so it sounds, you know, like um quite an experience. And if you, if you say that it's relaxing, I will go for it. As long as, as of course, it's not going to be um relaxing as someone um once said about um asking Alexandra. You know, I don't know if you know that group, um... but yeah, <laughs> someone I remember when I was in my first year in the university, they say asking Alexandra is really relaxing when they first heard them I was like wow <laughs> yeah. yeah but then I ended up you know liking the genre I like it now but it's like uh the first time it was uh, quite an experience it was an experience but yeah um, um so Team Impala I'll give it a try yeah okay great thank you uh moving on how about you Flor in your case um what is your favorite um artist or sorry what is your favorite song or who is your favorite artist? Mm, no entendí más o menos. Oh, <laughs> ¿Cuál es su favorita o quién es su artista favorito? Um, 
quality at is uh, la oreja de banco okay nice uh, other is um, mecano oh okay so um, uh-huh he was good um, mass um, lawyer Come all on. right so we have a little bit of you know a classic vibe and also romantic vibe i feel like you like romantic music a lot Okay. So nice, very nice, yeah. Um, I sometimes listen to those kinds of music as well because you know, in my perspective, music is there to be enjoyed, and I really enjoy listening to different genres and different voices. I love when music is like a strong, you know, when like the artist has this really strong voice. Um, it's something that I really enjoy. Uh, so yeah. In my case, I like opera like a lot, you know, like listening to, um, I don't know, Italian opera most of the time. For example, one group that I like a lot is Il Volo. I also like to listen to Andrea Bocelli. So, you know, going into that genre of like opera songs or, or music that sounds very strong. So, yeah, I mean, also romantic music is always there. It's always, you know, at the top of the list. So great. Thank you very much, Floyd. Moving on, let's hear then from, let's see, um, Jacqueline, Jacqueline Mejia. In your case, what is your favorite song or who is your favorite artist if you don't have a preference for a specific song? Hi, good evening. Uh, I, don't, I don't have favorite music. I I listen to everything. All right, that's great. You know, um, as I said before, music is there to be enjoyed, and of course, if you enjoy it so much, um, it's gonna be hard for you to have a favorite. In my case, one that I I've been enjoying a lot in the last um, in the last few couple of uh, wait, let me look it up because I forgot the name of the. Let me see. Yeah, Vivaldi. In the case of, you know, listening to music from, from that artist, Vivaldi, it's mostly um, instrumental music. But I enjoy the song Summer. I don't know if you guys have ever heard Summer by Vivaldi. But if you have, um, you're going to agree with me that it's a very enjoyable song. And it's something that um, comes as a very special thing to, to listen to. So, um, yeah, in my case... That will happen to be my favorite, but it's also very hard sometimes for me to choose because I listen to music because of the fun that I have or because of the enjoyable aspect of the music, but not because I have, you know, like a huge preference towards something. So I understand why in your case, Jacqueline, you don't have a preference because it's very hard sometimes to choose one song over another. Um, something that also happens a lot in my case is that I tend to have a favorite depending on like the season, you know, depending on how I feel or the time or the kind of music that I have been listening to the last few days. That's basically where my favorite song comes from. But if you have, if I have to choose a favorite, like all time favorite song, I will have to say I'm yours by yes, Jason Ras. No sé si conocen esa canción. I'm yours. So that's basically my favorite of all time. But yeah. Uh, moving on, let's see from um, Athenas. In your case, Athenas, what is your favorite song or who is your favorite artist? Good evening, teacher. Good evening. Uh, I don't have a favorite song and I like various... Uh, ¿Cómo se pronuncia? Tipo? Sería Type. Kinds? Oh, bueno. Types puede ser, pero en realidad puede ser mejor kinds. Como tipos en el, en el sentido de... Um, ajá, mejor kinds. 
different kinds of music. Okay. Uh, I like a uh, time uh, of music. Okay. Um, in the case of a favorite artist, do you, do you have a favorite artist? Um, uh, no tengo la realmente no. No, ningún artista favorito tampoco. No. Okay, well, creo que a veces es más difícil quizás elegir un artista favorito que una canción favorita. Um, para mí, mi artista favorito creo creo que sería. Uh, Ed Sheeran. If I have to choose a favorite artist, I will say that Ed Sheeran. I like to listen to his music. Um, I like to listen to covers even that people make about, um, I mean, with his voice, like when they try to imitate his voice. So yeah, it's I, I will say that Ed Sheeran will be my favorite artist when it comes to English music. In Spanish, I like a lot of, I think it's Jerry Rivera, the salsa singer. So I like a lot um, of his music. I think it's Jerry. Yeah, Jerry Rivera. So I like a lot of, you know, I like how his voice sounds and how the emotions are also transmitted through his voice. So in Spanish will be Jerry Rivera and in English will be um, Ed Sheeran. Well, moving on. How about the case of um, Blanca? In your case, Blanca, what is your favorite song or who is your favorite artist? Hi, good hey evening. There. Evening. Everyone in my class. Hello. Yes, yes, yes. Continue, please. Eh, sí, en la pregunta, teacher, que no la entendí. Le voy a ser bien sincera, no les entendí. ¿Cuál es su canción favorita o quién es su ah. artista favorita? Mm -hmm. Bueno. Um, tengo varios, pero quiero ver. You can mention as many as you want. Uh, the Fabulosos Cadillacs. Okay. And, um, bueno, hay varios, pero me gusta. Um, my, I like the, the, the music, the song, the group. Um, hay varias. Canciones buenas. La verdad, okay. casi todas. Okay. All right. Great. Very good. So, fabulosos Cadillac. Great. Sounds great. Um, so, thank you. Thank you very much. I have actually never heard of them, at least up to what I know. Because many times I have feel like I don't know the, the artist, but at the end I do know them. Me ha pasado. La verdad que me ha pasado. A veces, bueno, no sé si a ustedes les uh -huh. haya pasado también, que uno escucha la música y le gusta, pero a la larga me pasa muy a menudo. Yo no sé ni cómo se llama la canción, ni cómo se llama el artista. O sea, más que todo, o sea, hoy en día, por ejemplo, muy a menudo yo siempre le digo, agarro Spotify, pongo una canción y luego pongo la radio de esa canción y que se reproduzca lo que Dios quiera. Entonces, y a veces hay canciones que me salen como bien a menudo y al final no sé ni cómo se llaman. Entonces, y con el tiempo alguien me dice, ¿te gusta esta canción? Y yo digo, no. Y luego los días, eh, ya la escucho, ¿verdad? Y, me, y pues veo el nombre, o sea, con el tiempo me vengo a fijar. Entonces, por eso no estoy seguro si alguna vez he escuchado de los fabulosos Cadillac. Pueda que sí, pueda que no, but I don't know, I'm not sure. Sí, hay, bueno, hay, 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 hay varias este, famosas de ellos, Matador, Maldi, Malbicho, eh, no sé, creo que son como las que sonaron alguna vez en la radio bastante seguido. Y pues hay otra, ¿verdad? Fito Paez, bueno, quizás es como más de ochentera, ¿verdad? Okay. El, 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 el gusto musical y como más de, de grupos de Argentina, uh -huh. Chile, eso. así, algo así. Ok, no, igual, en mi caso, pues, yo me veo expuesto bastante también a eso porque mi cuñado, él es, la verdad, él tiene 19, pero pareciera señor de 60 años con la música que escucha, o sea, y no, no lo digo que es algo malo, o sea, no digo que es algo malo, pero es como que, o sea, a él le encanta la música de los 80, en español, en inglés, en lo que venga, entonces, uh -huh. y de verdad que yo a veces le digo que ya me tiene hasta chino, hasta me sé las canciones, o sea, a veces no sé ni cómo, como le digo, no sé ni cómo se llaman, pero hasta me las sé, porque pues yo eh, trabajo con él a veces, 
Entonces, y él siempre pone esa, ese tipo de música, ¿verdad? Y estamos ahí escuchando eso y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y es tan gracioso que, o sea, no nos gusta tanto que a veces aburre con lo mismo, pero tanto mis hermanas como yo tenemos la playlist de él en nuestro, en nuestro teléfono, o sea, como para escucharla de vez en cuando. Pero pues, igual. Cosas que pasan. Pero bueno. Um, so, yeah. Thank you. Okay. Thank you very much for, uh, for letting us know. Okay, moving on. How about in the case of, um, let's see, Rebecca, in your case, what is your favorite song or who is your favorite artist? Hello, good evening. evening. Um, well, I don't have a favorite song, but I like Kristen Nodal and Bad Bunny. All right. <laughs> Great. Very trendy. So different. Yeah, I know. I know. It's basically the best of both worlds, as Miley once said. Yeah. <laughs> um, so, yeah, it's, it's you know, it's very balanced, I would say, to the trendy things nowadays. Um, and I feel like we all, even though some people don't want to admit it, but we all have been there. You know, in my case, at the beginning, I didn't really, I don't know, I didn't want to fall for Bad Bunny then I did mm -hmm. but now it's like <laughs> I have switched back again and uh, instead of going to um to the whatchamacallit no es banda es como se llama hoy en día es uh, um, corridos. Los corridos ajá instead of mm -hmm. going to los corridos I went to classical music o sea me fui al instrumental o sea en lugar de, de, okay. de cambiarme así de cambiarme al gusto verdad de que la mayoría tiene ahora por los corridos si sí me gustan conste pero el punto es que es extraño. Yo los escuchaba desde antes. O sea, como que lo predí. No, tampoco. Pero antes de que se, se hiciera tan famoso, yo ya venía escuchando correr. Bueno, mi hermana menor y yo ya lo veníamos haciendo. Mi hermana del medio siempre decía que parecíamos locos escuchando y cantando esas canciones. Entonces, y ahora es como que en mi caso, I'm just, when I listen to music to myself, I listen to classical music. I don't know why I have gone into okay. Beethoven, Vivaldi, and uh, more like opera instead of you know going to corridos o sea locuras de la vida but yeah i am i am there right now you know listening to those kinds of music but yeah great so nodal also he is very romantic and very creative i love his music i listen to a lot of his songs you know when we are just spending some time with friends within quotations there um so yeah it is very entertaining to listen to him as well so Great. Very, very good. Yeah. Um, so thank you. Thank, thank you very you. much for sharing. Moving on. Let's hear maybe now from uh, Diego. In your case, Diego, do you have a favorite song or what is your favorite song and who will be your favorite artist? Um, hi, teacher. Good evening. Hey there. Um, it's, it's hard to decide uh, for one song. <laughs> But uh, my favorite ar artist is um, Image Dragon, uh, Maroon 5, or Cold Coldplay. Okay, so following the same pattern with indie and uh, rock. So great, very good. Um, when you said you like Imagine Dragons, I thought, well, maybe he's going to say he likes um, Thunder because Thunder is maybe one of the most recognized songs by them. In the case of... Uh, if, Maroon 5, one of my favorites is um Leather Jacket. I don't know if you know that song. I think it's Blue, I Blue Leather Jacket. Es el del, del álbum de Red and Blue Pills. No sé si lo has escuchado alguna vez. Creo que es que se llama Red and Blue Pills. Um, let me see que me gusta comprobar si no me equivoco, pero algo así se llama, es un álbum que salió en el 2018, de Maroon 5, y no sé, ese álbum yo lo escuchaba todos los días, o sea, era como que, no sé, cuando salió, ni siquiera era tan fan de, de Maroon 5, pero después de eso, in my case, I was like just listening to those, um, you know, to those songs, basically every single day, um, but yeah, I would like to go to one concert of them. And you also said that um, you like Coldplay, right? Yeah, yeah. Yeah? What is your favorite song if you had to pick one from Coldplay? Um, <laughs> that la más conocida es Paradise. Paradise? Okay. In my case, my favorite from Coldplay is Yellow. That's the one Yellow. that I... 
Yeah, that's the one that I enjoy the most. Quiero ver, es que no sé, a ver, ¿dónde está? Así, no, Red Peel Blues es que se llama. Red Peel Blues. Así es que se llama el álbum de, de Maroon 5. No le creo que no haya escuchado todavía, Diego. Es que por álbumes no mucho. Ah, bueno, <ríe> es que en mi caso fue como me gustaba todo el álbum y ese era el que usaba para cambiarme. O sea, o para, ajá, todo el proceso, para alistarme cuando trabajaba. Es que era cuando estaba en lo de la, de la pasantía. Entonces yo estaba solo, casi siempre le ponían la música en toda la casa y ahí me ponía a escuchar esto. Este, pero sí, me gustaba un montón. Por ejemplo, um, What Lovers Do era una de mis favoritas. Sí, es no sé, una de las canciones que más, más me ha gustado eh, a lo largo del tiempo. So, yeah, What Lovers Do, Wait Also, and... Oh, la que estaba buscando era la, la chaqueta. Creo que sí es Blue Leather Jacket. Let's see. Um, denim Jacket es. Denim Jacket. Denim Esa. Jacket, yes. Mm -hmm. Denim Jacket. Okay, so yeah. Um, so there, there you have it. Great. So last person. We're going to hear from the last person, and I think it's going to be Susana. So, in your case, Susana, what is your favorite song or who is your favorite artist? Hi. Hey there. Um, my favorite group is Ray. Uh, admit, um, I admit I am a romantic girl. <laughs> uh, but my favorite song is Calixto by Luis Fonsi. Mm, because it's very happy <laughs> all right very nice very very nice so yeah if you like rake i will assume that you like um ¿cómo es que se llama? ah se me olvidó el nombre de esta canción que se usaba para para confesarse allá por el 2014 bueno igual um no necesito supieras i forgot the name but yeah Ray sí, comes... si tú supieras si tú supieras es <laughs> Sí. Ven cómo me peleo conmigo mismo. Sí. <ríe> no, no, es que yo sabía que me acordaba, pero no me acordaba, de verdad, si tú supieras. <ríe> A ver. Uh, oh, yeah. Yeah, there you have it. Okay, well, um, but if you like Rake, you are, you know, into the same realm of like listening to um, Camila, maybe a little bit of Kalimba. Um, sin banderas so all those um, groups there I have been there as well when I for, when I got my first phone I remember that I asked my dad uh, that it would be an mp3 player or it will have an mp3 player included um, because I loved listening to music and uh, those were basically my cup of tea songs back then those were like the, the main things that I would listen to then I fell a little bit into the electro sound Then I fell into rock. Then I fell into metal. Then I went into hardcore. Then I went into reggaeton. And, you know, that was my evolution when it came to music. But, um, yeah, I started with those, with break and those um, artists right there. But, okay, moving on. We are now going to um, practice a little bit of reading. Sí, esta noche vamos a hacer un poco de lectura. Eh, desde ya me gustaría que sepan que al menos quiero... Dos participantes que practiquen cada una de estos, cada uno de estos párrafos. Con ustedes creo que es el grupo con el que menos he llegado a tener la chance de practicar lectura. Eh, pero déjenme decirles que yo opino que la lectura es básicamente una de las habilidades que se ve menospreciada en el inglés y casi que en cualquier idioma, pero que quizá sea la habilidad que más nos puede ayudar cuando se trata de obtener confianza y fluidez en un idioma, más que todo cuando es un idioma que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y el por qué es muy sencillo. Ustedes se fijan que me pasa incluso a mí, les pasa a ustedes cuando están hablando, diciendo cualquier cosa en inglés, que se toman un momento. O sea, a veces van haciendo pausas para tratar de acordarse cómo se decía esta palabra, si lo dije bien, o sea, nuestra mente está ahí, ¿verdad? Tratando de, de figurar si, si está haciendo bien el proceso. Entonces, y es un tanto complejo porque estamos pensando a la misma vez que vamos hablando. Y también, la otra cosa que pasa, más que todo en niveles iniciales, es que estamos haciendo el proceso de traducción. O sea, tener que ir pensando en español, traduciendo al inglés, y luego expresando ya también en inglés. Entonces, en la lectura no tenemos que hacer esto. En la lectura simplemente tenemos que ver las palabras 
y recordar la pronunciación de estas. Y por otro lado, también, o sea, ese es más que todo en el sentido de la confianza. Y la fluidez, por lo mismo, ¿verdad? Porque no tenemos que estar haciendo pausas a cada ratito para recordar qué iba a decir, para pensar qué es lo que iba a decir, sino que simplemente continuamos. O sea, la lectura es así. No necesitamos estar pensando qué vamos a decir, sino que tratamos nada más de pronunciar las cosas de la forma más correcta que conocemos. Y por otro lado, también tenemos el agregado más importante, quizá sea el del vocabulario. Cuando nos eh, exponemos a la lectura, vamos a estar presentes muy a menudo frente a vocabulario nuevo. Entonces, sí, eso nos va a ayudar para poder ir incrementando también las palabras que nosotros conocemos. Así que yo les invito a que en su tiempo libre, o sea, cuando tengan el chance, puedan practicar un poco, puedan, no sé, tomar un párrafo. Eh, si ustedes son un poco así como me gusta hacer a mí, ¿verdad? Que escuchan de algo y les gusta investigar o les gusta leer acerca de esto, eh, traten de que cuando hagan esas búsquedas en internet o donde sea que ustedes busquen la información, traten de que sea en inglés. O sea, traten de, de, de buscar cosas en inglés y así poco a poco van a ir notando de que tal vez al principio les va a costar. Al principio van a decir, ay, yo no entiendo nada de lo que leí. Me pasaba. O sea, creo que a ustedes mismos les conté que mi saga favorita, la de um, The Hunger Games, la primera vez que yo leí los tres libros, el primer libro me dolía la cabeza. O sea, no lo entendía. Pero el segundo libro ya más o menos entendía. Y ya cuando leí el tercero, igual, o sea, entendía más o menos, no le voy a decir que entendía todo el full, pero pues más o menos. Ya la segunda vez que lo leí, pues ya estaba un poco más avanzado en la carrera, ya había aprendido un poco más, y ahí sí, ¿verdad? O sea, cuando leí todos de nuevo, ahí sí entendí mucho más la historia, y de hecho, ahora que me acuerdo, quiero leerlos una tercera vez, así que si nos topamos más adelante, tal vez les cuente, ¿verdad? Que ahora hasta me quiero, hasta los estoy escribiendo uno nuevo. Entonces, importante, la lectura... O sea, cuando tengan chance, donde ustedes puedan, traten de practicarla. Esta noche tenemos la oportunidad simplemente con tres párrafos, un párrafo por cada uno. Um, ¿Sí, Rebeca? Una pregunta. Uh -huh. um, ¿Y usted tiene algún enlace o algo donde podamos descargar los verbos? Como para irlos memorizando, porque están como los verbos en pasado, hay unos que no se escriben igual, entonces... Eh, no sé si, si hay algún enlace que tú se nos pueda recomendar. Sí, para... lo que, lo que podría hacer también es quizá enviarles eh, ya un PDF directamente con todos los verbos. Yo tengo un par en donde aparecen los verbos en español, luego su forma base, o sea, el, el presente, luego el pasado y luego el pasado participio. Porque es cierto, o sea, como les he dicho estos días atrás, todos los verbos siempre van cambiando. Entonces, y sí, podría hacer eso, podría compartirles eh, el PDF, porque en el enlace puede que sea un tanto más complicado a veces, ¿verdad? Ya saben que, um, o sea, hay, qué sé yo, comerciales y todo el montón de cosas, entonces quizás ya de, directamente el documento puede ser una mejor idea. Muchas gracias. Ok, you're welcome. Bueno, entonces, eh, ya después del intento de convencimiento, ¿verdad?, para que Lean, vamos a ver, voy a practicar esto una vez, ¿sí? La lectura acá, y luego tendrán el chance ustedes. Ya saben, es bastante fácil, simplemente o alzan la mano o activan su micrófono para poder practicar cualquiera de los tres que a ustedes les parezca eh, más interesante. So, we have the first one. In the first one, it's the turn of Kelly. And what is she going to tell us? Well, she says, I had a great weekend. I went to my best friend's Uh, sorry, my best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a, won a wonderful meal. I'm really happy for her. And I really like her husband. So that's Kelly. Then we have Robert. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert, I ended up, uh, I ended, sorry, after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home at 10 this morning. 
I am so tired. And then we have Aaron. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. Entonces, estas son las tres lecturas. Ahora, quisiera saber quiénes eh, son los interesados en practicar y cuáles gustaría practicar. Okay, María González. Which one would you like to read, María? Mm, no importa cuál quieres ahí. Well, maybe then Erin, sí, está acá. Okay, Erin. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on Saturday and drove to the campsite. First, we put up the rent. No, the tent. tent. Mm -hmm. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I got a fish. I didn't really like camping, but I learned a lot. All right. Great. Very good. Thank you. Very, very nice. Very well done, actually. All right. Uh, how about Mercedes? In your case, Mercedes, which one do you pick? Robert. Robert. Okay. Go ahead, then. I have an awful weekend, my friends, and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took there hours to drive here. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got used. We finally got home at the this morning and I am so tired. All right, nice, very, very nice. Thank you very much. Um, Rebecca, in your case, which one would you read? I want to read Robert. All right, go ahead then. Okay. I had an awful weekend. My friends and I went to a rock concert. I had a terrible time. It took, it took three hours to drive there. I didn't like the music at all. And after the concert ended, our car broke down. I called my parents and they came and got us. We finally got home and then this, at 10 this morning. I am so tired. All right. Very nice. Thank you. That was very, very good. Um, thank you. And uh, now, Albert. In your case, Albert, which one would you like to read? Kelly. All right. Go ahead, then. I had a great weekend. Uh, went to my best friend, Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful, wonderful meal. Mm -hmm. I'm really happy for her and I really like her husband. All right. Very good. Thank you. Thank you very much. Welcome. Um, That was very well done, actually. Very, very well done. All right. Flor, in your case, which one would you like to read? Um, cualquiera, Rebecca. Mm -hmm. All right. I'm Kelly. I have a great weekend. I went to my best friend, Helen Wade. She was married at home. All her friends and family went. She looking fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served and a wonderful meal. I really happy for her. 
and you really licking her husband. All right, very good. Nice, nice, nice. Very, very well done. Um, so I have now Jonathan. In your case, Jonathan, which one would you like to read? Um, Robert. All right. So go ahead. Okay. I had a I had an awful weekend. My friend and went to my friend and I went to a rock concert. I had a terrible a terrible time. It took three hours to drive there. I didn't like the music at, at all. And after the concert ended, uh, our car broke down. I called my parents and they come and got us. Uh, we finally got home. At then this at then this morning and I'm so tired. All right. It's complicated Very good. And a little. Yeah, it's a little it's a little complicated. Yeah, it's yeah. a little weird. But yeah, you did great. You did very, very good. Okay, Diego. You. In your case, Diego, which one would you like to read? Okay, Irene. All right, um, go ahead then. I had a an interesting weekend. I went camping for the first time. My fr my friends took me. We left on Saturday and drove the campsite. And pardon, and drove to the campsite. campsite. First, mm -hmm. first we put up the tent. Then we built a fire, cooked dinner, and told stories. We got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish. I didn't really like camping, but I learned them a lot. All right. Very good. That sounds very, very nice. Great. So uh, I feel like those were then... Oh, wait, Claudia. So in your case, Claudia, which one would you like to read? Uh, Kelly. All right. Go ahead then. I had a great weekend. I went to my best friend, Helen's wedding. She got married at home all her friends and family went she looked fantastic she wore a beautiful dress after the ceremony her parents several a wonderful meal i'm really happy for her and i really like her husband sorry one second Very nice. That was a really good pace. You read it. We are very, very quickly, quickly, Claudia. So great. Very, very good job. Okay. So as I said before, um, reading opens you guys doors to more fluency, more confidence, and more vocabulary. So please take my advice. Whenever you have the chance to go ahead and find, you know, a piece of reading, just a paragraph like this one, um, try it. Give it a try and read it. Because it's going to be, you know, a chance for you to improve in your English path. Um, I know that sometimes it's tricky because we feel like reading is a little bit boring. And uh, I will support you in some aspects because mostly reading for education is not the most entertaining thing to do. But reading as a whole is quite an experience. So whenever you have a chance, please go ahead and give it a try. Now, moving on. We're going to see how to use um, the past, but with the verb be, because that's something we haven't done thus far. And right here, we're going to learn what are, well, the forms that we have in the past for the verb be. You guys might already know that there are only two forms of be in the past, and they are was and where. So those are the two, the two ones that you have. Um, many people normally ask, what is the difference between where with H, like when you talk about a place and, uh, is the one that is spelled like this, let me see where, and uh, the one for B where, well, the main difference is that this one is where, see where, so it's a little bit different in the form of where you, um, like how you rolled your tongue. Esa es otra cosa importante. ¿Cómo enrollan a veces eh, o enrollamos la lengua? Sí, el where, where. Es como que la lengua está solo pegada abajo cuando decimos el where porque hay un pequeño espacio 
o sea, que es el que sería, ¿verdad?, de esta H, que es, en español es mudo, pero en inglés tiene un poquito de función ahí, sí, where, y este otro es where, where, es como más rápido, y además eh, tiene como este sentido de urgencia, como que sale más rápido, sí, I wear, no decimos I wear, entonces eh, es un poco diferente, y luego también tenemos este otro, que ese es el otro detalle, esa otra palabra de acá, where, where, este es con una R un tanto más sonora, ¿sí? Where, where. Cuando hablamos acerca de el utilizar, o sea, cuando hablamos de que yo uso, qué sé yo, X camisa, X pantalón, entonces ese es el último where. Son tres palabras muy, muy similares en cuanto a pronunciación, así que no es como que hay una enorme diferencia entre una y otra. Y pues, en la mayoría de ocasiones, en realidad, simplemente nos vamos a tener que guiar por el contexto, o sea, por qué se está diciendo para llegar a entender cuál de las tres palabras se utilizó. Perdón, porque es diferente cuando decimos we are, we are, we are. Sí, que es en el caso de decir que we are, o sea, el contractado, ¿verdad? We are, we are. Es, el sonido es más como de y que en el caso de where, sí, where. Entonces, pero aquí lo más importante será eso. Por otro lado, la otra forma que tiene en pasado será was. Was se utiliza con todos los singulares. Todos los singulares excepto la segunda persona, eso sí. Es la única excepción. La segunda persona no se utiliza. Ahora, también para esta regla, aquí quizás me estoy extendiendo un poco, pero es mejor que lo sepan desde ahora y no que sea sorpresa más adelante. Para esta regla del uh, was and where, hay una excepción en la primera persona. La primera persona es cuando yo utilizo el I, cuando digo yo, ¿sí? Y es cuando hablamos acerca de posibilidades. O sea, si yo quiero decir, si yo fuera millonario, porque eso se usa, ¿verdad? O se diría con el, con, el, um, con el pasado del B, si yo fuese millonario, si yo fuera millonario, ahí no voy a decir if I was a millionaire, sino que decimos if I were a millionaire. Entonces, si estoy hablando acerca de posibilidades um, en pasado, no utilizo was, sino que utilizo where con la primera persona. Esa es como una excepción, como les digo, que existe principalmente para este. No es que esa excepción la vamos a utilizar um, todo el tiempo. Ahora, también se puede escuchar en el inglés quebrado, el que se denomina como inglés quebrado es el inglés utilizado por personas que tal vez eh, lo utilizan de forma coloquial y no respetan todas las reglas, ¿verdad?, que hay en el, en el idioma. Eh, podemos llegar a escuchar que alguien diga she wear o he wear, pero eso es, eh, básicamente está fuera ya de las reglas. Las reglas para la tercera persona siempre se van a mantener en was. Solamente es la primera persona que tiene ex esa excepción, pero cuando utilizamos el if, o sea, la, eh, básicamente la partícula de posibilidad. Cuando yo digo si yo fuera, ¿sí? If I were. Entonces, ahí sería la única, eh, el único momento en el que vamos a utilizar where con la primera persona. Pero bueno, algunos ejemplos. Eh, si yo simplemente quiero decir nací en Corea, I will have to say something like I was born in Korea. Sí, I was born in Korea. Um, si, por ejemplo, eh, yo quiero decir, eras muy joven. Sí, eras muy joven, hablando acerca del pasado. Yo tendría que decir, you were pretty young. You were pretty young. Um, si yo quiero decir, ella tenía, sí. Como sé con los años, ya sabemos verdad que es un tema también diferente. Cuando hablamos acerca de edades, siempre se utiliza el B. Entonces yo diría, she was 17. She was 17. Um, luego, si yo quisiese decir algo como eh, nacimos el mismo año, sí, nacimos el mismo año, tendría que decir we were born in the same year. We were born in the same year. Ahí escuchan que hay como también una transición bastante rápida en el we were, we were, we were born, sí. Entonces es porque el sonido de la we, o sea, este de acá, Viene ya básicamente abriendo, ¿verdad? La participación de where también. We were born in the same year. Luego, tenemos um, el siguiente que es acerca de ellos. Y en este caso sería, ellos nacieron en Corea. 
perdón. Ellos estaban en Corea. Estaban en Corea en 1998. Sería, they were in Korea in 1998. They were in Korea in 1998. Entonces, eh, esa sería, ¿verdad? La forma de utilizar el ser o estar en pasado. Was o were. ¿Cómo sería en el negativo? Pues es bien fácil. En negativo simplemente sería wasn't para el negativo de la primera persona y también de los singulares, de los demás singulares y weren't, weren't para las, los demás nombres, ¿verdad? Incluyendo este, el singular de la segunda persona y pues el resto de nombres plurales. Entonces tenemos los ejemplos. Yo no nací en Estados Unidos, yo diría I wasn't born in the U.S. I wasn't born in the U.S. Si yo digo, you weren't very old, you weren't very old, yo digo, no eras mayor, no eras, digamos, muy mayor o muy viejo. Literalmente sería, no eras muy viejo. You weren't very old. Sí. Pero, igual, ¿verdad? Tratamos de suavizar eso, de decirle viejo a alguien y decimos, no eras muy mayor. Sí, no eras muy mayor. Then we have, she wasn't in college. She wasn't in college. Sí, ella no estaba en la universidad. She wasn't in college. Then we have, we weren't born in the same country. We weren't born in the same country. No nacimos en el mismo país. No nacimos en el mismo país. We weren't born in the same country. And then we have, they weren't in the U.S. in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Ellos no estaban en Estados Unidos en 1995. They weren't in the U.S. in 1998. Aquí tenemos simplemente una guía de cómo vamos a contratar eh, los pasados negativos. Y principalmente tenemos que para el wasn't, lo que se está contratando es sencillo. Simplemente va a ser el omitir la O. Ahora, no, no solo nos da... Esa facilidad, o sea, no es como que solo omitimos la O y ya, sino que también tenemos una mayor versatilidad a la hora de utilizar esta contracción porque decimos más rápido, ¿verdad? Wasn't en lugar de decir was not. O sea, y además, eh, lo que sí, esto es algo que cabe mencionar, se utiliza el was not y lo vamos a usar, pero esto va a ser principalmente cuando estemos tratando de ser dramáticos. O sea, si yo... Por ejemplo, estoy queriendo decirle a alguien es que no estabas ahí. ¿sí? Entonces yo diría, you were not there. O sea, como tratando de darle ese énfasis, ¿verdad? A la cuestión negativa de la, de la oración. Entonces, eh, ahí sí se aconseja que utilicemos descontractado el pasado, pero en el resto de ocasiones es mucho más común que utilicemos la contracción, ¿verdad? Decir wasn't o weren't. Entonces, muy sencillo. No hay una, una gran complicación a la hora de entender aquí cuál es la contracción. En este otro caso, o sea, lo único que se hace es que también se omite, ¿verdad? La utilización de la, de la letra O. Entonces, no es algo tan, tan complicado, ¿sí? Weren't es simplemente la contracción de we're not. We're not. Así que, muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. Eh, en este caso, oh, perdón. ¿Alguna duda que tengamos con la utilización de esto, del um, el pasado del vi? Ok. I guess, oh, no. I guess not. All right, great. So, Todo moving claro. on. Great, thank you. <clears throat> so, now we have questions with past of be. Sí, las preguntas con el pasado de vi. Un segundo. Muy bien. Las preguntas ya son un caso diferente. Porque como ustedes me imagino que ya conocen, en inglés y casi que en todo idioma, tenemos dos diferentes formas de preguntar. Una de ellas es eh, con preguntas cerradas, preguntas que buscan una respuesta ante sí y el no, y las preguntas que son de carácter abierto. Las preguntas cerradas son bastante sencillas. Al igual que en presente, o sea que yo inicio la pregunta con el B, Asimismo pasa, o la forma al menos apropiada del be, asimismo pasa en el pasado. Yo voy a decir, were you born in the U.S.? Cuando yo quiero saber si alguien nació en Estados Unidos, ¿sí? ¿Naciste en Estados Unidos? Las respuestas ahí, las dos opciones que hay son sí o no. Entonces, 
si alguien me dice, were you born in the U.S.? Yo digo, yes, I was, o no, I wasn't. Sí, yes, I was, o no, I wasn't. Entonces, esto es para las preguntas cerradas, sí, were. Ahora, para las preguntas abiertas es un tanto más complejo, porque aquí, claro, vamos a tener que recordar eh, cuál es la pregunta, o sea, si queremos saber el qué, el dónde, el cómo, el cuándo, y por otro lado, recordar que no es necesario agregar demasiados detalles en la pregunta. Por ejemplo, si yo digo, where were you born? Estoy diciendo, ¿dónde naciste? Bastante fácil, sí, where were you born? ¿Dónde naciste? Y la persona puede contestar casi que con cualquier opción. Ahora, importante, como yo estoy utilizando where en la pregunta, que es una forma del be, en la respuesta se recomienda que también se incluya en alguna medida una de las formas del be. En este caso sería la de la primera persona, que es was. Entonces sería, I was born in Korea. I was born in Korea. Aquí no hay necesidad de decir no, de decir sí, porque me están preguntando de forma directa. Y además la respuesta a esa pregunta que yo voy a ofrecer es, o podría ser simplemente así, ¿verdad? Muy, muy directa. Sí. Where were you born? ¿Dónde naciste? Yo digo, I was born in Korea. Tenemos otro ejemplo de yes, no questions. Otro ejemplo de preguntas cerradas, preguntas de sí o no. Eh, sería, por ejemplo, acá. Was your brother born in 1984? Was your brother born in 1984? Si nuestro hermano, su hermano, el hermano de la persona que le están preguntando, si nació en el 84, porque esa es la diferencia que también se puede marcar entre las preguntas cerradas y las preguntas abiertas, que las preguntas cerradas normalmente ofrecen más información. O sea, tratan de agregar tanta información como se pueda para aclarar cuál es el objetivo de la pregunta, ¿verdad? Y además, así, eh, tratar de delimitar la respuesta a que simplemente sea un sí o un no. Entonces, en este caso tenemos, Was your brother born in 1984? Y si él nació en ese año, le digo, yes, he was. Sí, yes, he was. ¿Por qué no digo, yes, he did? Bueno, porque acá no estoy utilizando el auxiliar eh, do, ni el auxiliar did, que es la forma en el pasado. No lo estoy utilizando, sino que dije was, ¿sí? Was your brother born? Entonces, deberé contestar con was también. Por otro lado, eh, si es negativo, pues yo digo no, he wasn't. No, he wasn't, ¿sí? No, él no nació en ese año. No, he wasn't. Um, lo que les decía ayer, estas, estas respuestas de acá son respuestas que personalmente yo las percibo como muy cerradas. O sea, es cierto que la pregunta quizás es una pregunta cerrada, su propio nombre lo dice, pero es posible también que nuestra respuesta sea un tanto más amigable, un tanto más acogedora y que traiga la intención de poder generar una conversación. Entonces, aquí yo puedo decir, no, he wasn't, y luego menciono, ¿verdad? He was born in, I don't know, 1990, ¿sí? O sea, nació... En 1990. Entonces, tratar de que la conversación no sea así nada más, súper cerrada. Aquí, pues, porque los ejemplos mismos también eh, no siempre van a traer, ¿verdad? La explicación completa de las cosas. Eh, pero, eh, más que todo, también esto sucede con las respuestas negativas. O sea, cuando yo digo que no a algo, es allí con, donde más les invito a que traten de tomar, ¿verdad? La iniciativa y mencionar un poco extra, hacer un comentario que vaya un poco más allá para que la conversación pues pueda continuar. Luego, tenemos el otro ejemplo, sería Were your parents born in Incheon? Were your parents born in Incheon? Y si los papás nacieron allí, la persona dice Yes, they were. ¿Sí? Yes, they were. Así de sencillo, una vez más, no decimos Yes, they did porque no hay ningún did. Aquí como auxiliar la pregunta se abre con where, entonces la respuesta se va a cerrar con where. En el caso que sea positiva, en el caso que sea una respuesta negativa, diríamos no, they weren't. Sí, no, they weren't. Were your parents born in Incheon? No, they weren't. Sí, mis papás no nacieron allí. Y otra vez, puedo mencionar aquí, they were born, y pues ahí menciono dónde, ¿verdad? Nacieron aquí y nacieron allá. All right, the next one is... When was he born? When was he born? Este ya es con 
WH or WH questions. Um, so as I said before, here what we need to know is the when. Entonces estamos hablando acerca de tiempo. So when was he born? ¿Cuándo nació él? You can say he was born in 1985. He was born in 1985. And then we have um, what city were they born in? What city were they born in? And then the answer can be they were born in Seoul. They were born in Seoul. Ahora, esas respuestas, si ustedes, perdón, preguntas, si ustedes se fijan, todas estas que son de WH, básicamente son como una respuesta a la opción negativa de todas estas preguntas. Sí, si yo dijese, por ejemplo, la primera, were you, were you born in the US? Digo, no, I wasn't, oh, sorry, yeah, no, I wasn't. Entonces la persona me puede preguntar, where were you born? O sea, ¿dónde naciste? Y yo le digo, I was born in Korea. Ahora, después me pregunta, Was your brother born in 1984? Yo le digo, no, he wasn't. Entonces, nace la nueva pregunta. When was he born? ¿Sí? ¿Cuándo nació? Y acá me dicen, he was born in 1985. Luego tenemos eh, la siguiente. Were your parents born in Incheon? O sea, ¿nacieron tus papás en Incheon? Y yo le digo, no, they weren't. Entonces, su posible respuesta puede ser, what city were they born in? Entonces, what city were they born in? Yo tengo, they were born in Seoul. Sí, they were born in Seoul. Entonces, básicamente, lo que más cabe la pena, o vale la pena, perdón, memorizarse o aprender, va a ser la utilización de las, de las preguntas cerradas y que estas normalmente van a ser iniciadas por un was o un where, y luego la respuesta misma, sí, es sencilla, simplemente decimos sí o no y pues que cuando sean unas respuestas de no tratemos, ¿verdad? Siempre de agregar un comentario que aclare la pregunta y que así la conversación pueda, pues, continuar. Bueno, ¿alguna duda con esta sección de acá? ¿No? Ok, great. Moving on then. Um, esto es básicamente acerca de contracciones, o sea, no hay nada tan complejo aquí, simplemente vamos a hablar un poco acerca de este tema que es pues tan común en inglés y que se ve por todos lados, ¿verdad? Eh, <coughs> tenemos estas contracciones aquí en ejemplos mayormente, sí, hablábamos muy a menudo de didn't, hablamos muy a menudo de don't, ahora también tenemos estas otras, el weren't, tenemos el doesn't, este es un poco común, pero no tanto. Es mucho más común el don't. Um, luego tenemos aren't, que es otra verdad de las posibles opciones. Luego tenemos can't. Esta es otra de esas um, contracciones. Luego tenemos wasn't. Y por último, isn't. Esas son algunas de las abreviaciones y también las pronunciaciones que las acompañan. Serían didn't, weren't, don't, doesn't, aren't, can't, wasn't. Y isn't. Aquí tenemos unas que son construidas de forma eh, fonética al menos. Por solo una oración. ¿sí? Y tenemos la otra que fonéticamente al menos está formada por dos oraciones. Por ejemplo, el aren't se toma como una sola. En cambio, isn't, que es un poquito más corta en cuanto a la escritura, pero no así en la pronunciación. Esta se toma como si fuese, como si fuese perdón, eh, una palabra que consta de dos sílabas luego tenemos don't bastante fácil, simplemente digo don't entonces, y este es pues se supone singular luego tengo weren't ¿sí? es otro de esos que a veces generan conflicto pero es porque mayormente eh, se elimina la segunda vocal, entonces a raíz de eso queda como si fuese una palabra monosílaba solamente diciendo weren't y luego tenemos can't. Can't se utiliza para decir que no puedo, ¿sí? Can't. Y del otro lado, de las eh, de doble sílaba, tenemos isn't. Es más que todo, como les digo, en sentido fonético, o sea, lo que suena, ¿verdad? Entonces esta suena a isn't, isn't. And ahí ya se toma como si fuesen dos diferentes palabras. Luego tenemos el wasn't, wasn't. Lo mismo, ¿verdad? Wasn't. Then we have doesn't, ¿sí? Doesn't y didn't, didn't. Al otro día, 
hablábamos también acerca de esto, de cómo eh, la última... <coughs> La última letra en ocasiones, ¿verdad? Tiene que ver en cuanto a la pronunciación, o sea, la fuerza que le damos o no a la pronunciación. Y pues aquí es algo que también puede entrar un poco en juego, ¿verdad? El um, tratar de pronunciar eh, bien esto del nt, ¿sí? Como en el caso de isn't, en el caso de doesn't, en el caso de wasn't o didn't, ¿sí? Pero bueno, eh, solo leemos los ejemplos y básicamente con eso terminamos. Sería... They didn't eat dinner because they weren't hungry. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Then we have, I don't like coffee and she doesn't like tea. And then there are, these aren't their swimsuits. They can't swim. <clears throat> and the last is, he wasn't here yesterday and he isn't here today. Muy bien. Entonces, ahí está. Eso sería básicamente lo que teníamos para el día de hoy. Mañana vamos a tener nuestra última clase. So, I hope I'll see you here, guys, tomorrow um, to wrap it all up. Um, for now, basically, just um, thank you. Thank you very much for your attention and participation. I hope I'll see you tomorrow, and I hope you have an amazing rest of your night. So, see you, and bye-bye for now.